नमस्कार मैं रोशन हूँ आपका फिर स्वागत है मित्रों जो 13 दिसंबर को संसद पर अटैक हुआ था उसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है और उसी राजनीति के कारण उसी शोर शराबे हंगामे के कारण लोकसभा से 13 सांसद और राज्यसभा से एक सदस्य को निलंबित किया गया है उसको लेकर आज और राजनीतिक गरमाई चूँकि बाहर जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सरकार अपोजिशन का आवाज़ दबा रही है और उन्हें बोले नहीं दे रही है उनको संसद से निष्कासित किया जा रहा है और इसी तरह की साजिश की जा रही है लेकिन आज जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला उन्होंने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन और संसद में संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए दोनों अलग अलग हैं सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष सीआरपीएफ के डीजी जी अनिश दयाल हैं और एक कमेटी उन्होंने भी बनाई है लोकसभा की एक हाई पावर कमेटी जो लोकसभा की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और फिर बताएंगे कि दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो उसकी सुझाव देंगे और उस सुझाव के आधार पर फिर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और उन बातों का भी जिक्र किया कि कैसे लोकसभा में कई बार इस तरह की सुरक्षा बीच यानी जो सुरक्षा में चूक हुई है कई बार हुई है उन्नीस का जिक्र है जब एक आदमी दो पिस्तौल लेकर गैलरी में आ गया था और उसको संसद ने ही यानी लोकसभा ने ही एक महीने की सजा सुनाई थी उसके बाद हमने उत्तराखंड आंदोलन में देखा लोगों ने लोकसभा से कूदे भी पर्चे भी फेंके नारेबाजी भी की हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा और ऐसे बहुत सारे जिक्र हैं कि जब इस तरह की बातें हुई लेकिन वो एक लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने विरोध किया था तो उनके खिलाफ ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं उनको छोड़ दिया गया लेकिन ये जो अब हुई है जो तेरह दिसंबर की घटना हुई है उसमें लोकसभा में कूदना और लोकसभा में फिर रंगीन धुआं उड़ाना ये अटैक माना गया है इसको और इसलिए यू में केस दर्ज हुआ है यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत ये केस दर्ज हुआ है और उसमें आज एक और जो आरोपी था उसे पकड़ा गया ये कुल छः लोगों की टोली है चार लोग पहले दिन पकड़े गए थे दो जो लोकसभा में कूदे थे दो लोग जो लोकसभा के बाहर यानी संसद भवन के बाहर जिन्होंने धुआं उड़ाया था उसके बाद एक जो उनका मास्टरमाइंड था ललित झा उसने खुद ही सरेंडर किया था और उसे भी कोर्ट में पेश किया गया था उसे सात दिन की रिमांड मिल गई और उसके बाद आज महेश कुमावत को भी अरेस्ट कर दिया गया जो छठा व्यक्ति है पुलिस का कहना है कि ये जो ललित झा और महेश कुमावत हैं ये स्कीम बनाते थे यानी ये इन्होंने पूरी साजिश रची और जो चार लोग थे ये इन्होंने उस उस साजिश को उस पर अमल किया अब उसको लेकर जो लोकसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी इसलिए भी लिखी क्योंकि उनकी बड़ी किरकिरी भी हो रही है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने से कुछ काम नहीं कर रहे सरकार के इशारे पर काम कर रहे उन पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और जो तेरह सांसदों को निकाला गया वो भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया और सरकार ने उसमें एक व्यक्ति को यानी एक सांसद का चौदह सांसदों का प्रस्ताव पेश किया था जिसमें डीएमके के जो प्रतिबान सांसद हैं एसआर आर प्रतिबान उनको भी सस्पेंड कर दिया जबकि वो उस समय संसद में ही नहीं थे यानी लोकसभा में ही नहीं थे उनको भी कर दिया गया तो ये ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने पहले से ही मूड बना लिया था कि इनको सस्पेंड करना है और ये लोग जो जो क्योंकि ये बार बार ये लोग वो लोग हैं जो बार बार सदन के शोर शराबा करते हैं नारेबाजी करते हैं और पम्पलेट लेके आते हैं और प्ले कार्ड लेकर आते हैं तो इनसे बार बार कहा गया था कि आप प्ले कार्ड नहीं लेके आओगे लेकिन ये बार बार लाए तो इनको सरकार ने पहले से मूड बना दिया था कि इनको सस्पेंड कर रहे तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी सफाई दी और उन्होंने कहा कि इसी सदन ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं 
एक बार तो लोकसभा ने लगभग 140 प्रतिशत काम किया था राज्यसभा ने भी 120 प्रतिशत काम किया था और कई बार ऐसा हुआ कि इस तरह के काम हुए लेकिन पिछले लगभग जब से अडानी का इशू आया तब से लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज का स्तर बहुत कम हो गया है परसेंटेज बहुत कम हो गई है हालांकि सरकार की बिल तो सभी पास हो रहे हैं शोर शरारे में लेकिन एक्चुअल काम नहीं हो पा रहा है तो ये इशू है और उन्होंने जो सफाई दी है उसमें ये भी कहा है कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया लेकिन जो सस्पेंड किया गया उसके लिए उनको ये बहुत दुख है उन्होंने जो संसद की मर्यादा है जो परंपरा है उन परंपराओं का उल्लंघन किया तो मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसलिए भी किया होगा क्योंकि यही यानी शीतकालीन सत्र जो बाईस दिसंबर तक है यही पूर्ण सत्र है इसके बाद जो बजट सत्र होगा पहली फरवरी से वो टेम्प्रोरी सत्र होता है टेम्प्रोरी मतलब कि इसमें फुल बजट नहीं आता है लेखानुदान पेश होता है और उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सब लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाते हैं तो इसलिए उनको लगा कि पूरे पाँच साल उन्होंने अच्छे से चलाया और सांसदों से उनकी बड़ी अच्छी बनती भी थी और उन्होंने वाकई जब भी जो शून्यकाल होता है और 377 होता है उसमें वो सभी सांसदों को मौका देते हैं उन्होंने जो फर्स्ट टाइम आ रहे उनको ज़्यादा मौका दिया जस्ट ज़्यादा बोलने का इसलिए आपने देखा होगा कि जो थ्री सेवेंटी सेवन रूल थ्री सेवेंटी सेवन है वो छः बजे के बाद होता था और रात को बारह एक एक बजे तक चलता था क्योंकि हर एम को मौका देते थे बोलने का उनकी बड़ी तारीफ होती थी कि स्पीकर सबको बोलने का मौका देते हैं लेकिन लास्ट में जो ये कार्रवाई हुई है इससे पहले भी कार्रवाई हुई पिछले सत्र में भी कुछ लोगों को निलंबित किया गया और यहाँ तक कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जो अधीर रंजन चौधरी हैं तो लोग जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है हालांकि उनको सरकार ने पद नहीं दिया है लेकिन वो कांग्रेस के लीडर हैं सबसे बड़ी पार्टी है उनको ही सस्पेंड कर दिया तो ये इस तरह की आ, मुझे लगता है कि ये आ, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और लोकसभा में अगर आप विरोध नहीं करोगे तो लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती होती है वो खूबसूरती खत्म हो जाती है तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लेटर लिखा ओम बिरला ने वो शायद इसलिए लिखा कि उनकी जो बात जो उनकी अभी आखिरी सत्र में उनकी छवि खराब हो गई और उनको जब विदाई दी जाएगी यानी विदाई दो इसमें फॉर्मली विदाई नहीं होती है लेकिन संसद के बाहर लोग जरूर चर्चा करेंगे कि ओम बिरला का कार्यकाल कैसा रहा क्योंकि हर समय की कार्य कार्य की समीक्षा होती है उनकी भी समीक्षा होगी तो इसलिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा इसके अलावा मित्रों आज राहुल गांधी ने भी अटैक किया है राहुल गांधी से पूछा गया कि सुरक्षा में चूक हुई है तो उन्होंने कहा कि चूक तो जरूर हुई है लेकिन ये चूक इसलिए हुई है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा वो किसी न किसी तरह से इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनकी इस बात को बल मिला है और ख़ासकर तब बल मिला है कि देश में इस बार चर्चा हो रही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बेरोजगारी के कारण लोग सड़कों पर उतर रहे हैं या निराश हैं और अपनी वो अपनी उत्कंठा को निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं और जो ये छह लोग पकड़े गए हैं ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना चाहते थे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे इसलिए हमने ऐसा किया है संसद पर अटैक करने की यानी जो उन्होंने धुआं उड़ाया वो बेसिकली अटैक है अब उसको कोर्ट में कितना टिका गया ये तो बात की बात है लेकिन ऐसा हुआ है तो मित्रों ये तो संसद से जुड़ी हुई बात ही और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि आज कांग्रेस ने समीक्षा करनी शुरू कर दी है एक तो कांग्रेस ने जनता से क्राउड फंडिंग के लिए अपील की है क्योंकि कांग्रेस के पास का पैसा खत्म हो गया उनके पास पैसा नहीं पार्टी चलाने के लिए और जो उद्योग हैं वो कांग्रेस को चंदा नहीं दे रहे हैं उसके कारण है कि जो राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं कभी अब अंदानी पर अडानी पर कभी अंबानी पर और तमाम उद्योगपतियों पर वो अटैक कर रहे हैं तो इसलिए उद्योग जगत ने यानी बिजनेसमैन ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है वो कांग्रेस को चंदा नहीं दे रहे हैं और जो अभी सरकार ने रूल निकाला था कि जो आप चुनाव जो बॉन्ड्स हैं वो खरीद सकते हैं पोलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं तो उसमें जितने भी बॉन्ड खरीदे जाते हैं उसमें नाइन्टी फाइव परसेंट बीजेपी को मिलते हैं तो अभी भी जो जो 
इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी उसमें भी कहा गया कि बीजेपी को करीबन सात सौ अस्सी करोड़ रुपए का चंदा मिला कांग्रेस को नहीं मिला तो अब कांग्रेस ने जनता से पब्लिक से कहा है क्योंकि एक सौ अड़तीस साल हो गए हैं कांग्रेस को तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अगर एक सौ अड़तीस रुपये देता है तो उनका खर्चा चल जाएगा क्योंकि कांग्रेस के पास अब ले देकर एक कर्नाटक में सरकार बची हुई है और एक अब नई सरकार उनकी तेलंगाना में बची है तो वो कैसे अब पार्टी अपना खर्चा चलाएगी ये दो राज्यों से कितना वो उगाही कर पाएंगे ये तो बात कांग्रेस को पता होगा लेकिन इसको उनका प्रॉब्लम एरिया जरूर है दूसरा कि कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश से कमलनाथ की विदाई कर दी है <coughs> क्योंकि कमलनाथ चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री के तौर पर और कांग्रेस का जो ग्राफ है वो पहले से कम हुआ है पहले तो उनको एक सीटें मिली थी अभी उनकी सीटें घर कर करीबन सेवेंटी रह गई हैं तो उनको मध्य प्रदेश से हटा दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जीतू पटवारी को बना दिया गया और जो सदन में यानी विधानसभा में विपक्ष का नेता है वो भी दूसरे नेता को बनाया गया है कमलनाथ को नहीं बनाया गया है जबकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे तो उनको बनाया जा सकता तो मुझे लगता है कि आप कमलनाथ की जो भूमिका हुई वो केंद्र में होगी हाल ही में उनकी उम्र काफ़ी हो गई है लगभग अस्सी साल के हो गए हैं तो अब राजनीतिक संन्यास लेंगे या आ, केंद्र में उनकी भूमिका होगी क्योंकि वो केंद्र के ही लीडर रहे हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इसलिए वो मध्य प्रदेश में टिके हुए थे और अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस अब ऐसे ही किसी तरह से सर्जरी करेगी और अशोक गहलोत को दिल्ली लाएंगे क्योंकि अशोक गहलोत की भूमिका मुझे लगता है कि वहाँ खत्म हो जाएगी और वहाँ सचिन पायलट को एज ए लीडर ये लोग खड़ा करेंगे तो मित्रों आज के लिए इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कमेंट कीजिए तब तक नमस्कार थैंक यू धन्यवाद